ஹாய் மக்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம மெட்ஷாட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து குயிக் ஷாட் பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இந்த மெட்ஷாட் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்செப்டை வந்து நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கோடு கோடு வந்து ஈச் லைனில் என்ன நடக்குதுன்றத ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ தான் உங்களால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக புரிஞ்சுட்டு இன்டர்வியூவில் கேட்டால் கூட ஆன்சர் பண்ணுற முடியும் நான் ஒரு அன்சார்ட்டட் அறையை எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ நைன் செவன் ஃபைவ் டூ ஃபோர்டின் தேர்ட்டின் அதுதான் அரே இதில் மேலே இண்டெக்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அரேவோட இண்டெக்ஸ் எப்பவுமே ஜீரோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறமா எனக்கு வந்து எல் அண்ட் ஆர் தேவை அதாவது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த அரேவும் எண்ட் ஆஃப் த அரேவும் எனக்கு தேவை நான் அதை எல் அண்ட் ஆர் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து மிட் தேவை அரேவோட மிட் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸோ மிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து மிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை டூ இப்படி பார்த்திங்கனா வந்து மிட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஒரு அரேவில் எது வந்து மிடில்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எல்லோட வேல்யூ என்னது இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆர் வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபைவ்ல இருக்குது இப்போதைக்கு ஸோ அதை டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் டிவைட் பை டூ ஸோ ப்ரோக்ராமிங்கில் எப்போவுமே வந்து நம்மளுக்கு கோஷின் எடுப்போம் டிவைடில் ஸோ டூ வரும் ஸோ இண்டெக்ஸ் டூவில் வந்து நான் மிட்டை மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ எல் எம் அண்ட் ஆர் தேவை ஸோ தட் நான் இப்போ வந்து லெஃப்ட் அரே ரைட் அரே பிரிக்க போகிறேன் அதாவது எல்லேருந்து எம் வரைக்கும் ஒரு அரேவாகும் எம்முக்கு அப்புறம் வந்து ஆர் வரைக்கும் இன்னொரு அரே லெஃப்ட் அரே ரைட் அரே ரெண்டாக பிரிச்சிடுறேன் ஸோ நைன் செவன் ஃபைவ் ஒரு அரே லெஃப்ட் அரே ஸோ இதுதான் டிவைட் அண்ட் கான்கியூர் மெட்ஷாட்டில் ஸோ நான் வந்து நான் டிவைட் பண்ணிகிட்டே போக போகிறேன் அரேவை ஸோ நம்ம டிவைட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதில் லெஃப்ட் அரையில் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இதில் எல் ஆர் எம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் தான் ஆர் வந்து லாஸ்ட் எலமெண்ட் மிட் கண்டுபிடிங்க என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு மிட் வந்து இப்போ இதில் நமக்கு ஒரு எலமெண்ட்டாக இருக்குது இதுதான் மிடில் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்மில் போட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ திருப்பி வந்து ரெக்கசிவாக என்ன ஆகுனா திருப்பி இந்த ஷார்ட் கால் ஆகி திருப்பி ரெக்கசிவாக வந்து எனக்கு நைன் அண்ட் செவன் செவனும் பிரியும் ஃபைவ் தனியாக பிரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த நைன் அண்ட் செவனில் திருப்பி வந்து நம்ம எல் ஆர் எம் கண்டுபிடிக்கணும் திருப்பி ஸோ இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி நம்ம இதே சேம் ப்ராசஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை எல் எம் ஆர் கண்டுபிடிச்ச போகிறோம் இப்போ என்ன ஆகணும் எனக்கு நைன் அண்ட் செவனும் தனியாக பிரிஞ்சிடும் ஸோ நான் டிவைட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ சிங்கிள் எலமெண்ட் வர வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இது மாதிரி டிவைட் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஸோ நைன் செவன் ஃபைவ் நான் டிவைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதோட கோட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கோடை சைட் பை சைட் பார்த்துட்டே வரலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் புரியும் சூடோ கோட் தான் ஸோ ஷார்ட்னு போட்டு நான் ரெக்கசிவாக இந்த ஷார்ட் மெத்தட் திருப்பி கால் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லேருந்து எம் வரைக்கும் தான் பிரித்தேன் கரெக்டாக எல்லேருந்து மிட் வரைக்கும் நான் பிரித்தேன் லெஃப்ட் அரேவா ஸோ அதை நான் இங்கே நோட் பண்ணிட்டேன் எல்லேருந்து எம் வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு டிவைட் பண்ணிகிட்டே வா லெஃப்ட் சைடில் அப்படின்றத பிரிச்சுட்டேன் இப்போது ரைட் சைடில் ஸோ லெஃப்ட் முடிஞ்சப்பறம் ரெக்கசிவாக ரைட் சைடில் அதே ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ நம்ம அதுக்கு எல் ஆர் மார்க் பண்ணிக்கணும் எம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் எல் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை டூ ஸோ எல் வந்து த்ரீ ஆர் வந்து ஃபைவ் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் டிவைட் பை டூ என்ன வரும் ஃபோர் ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃபோர் தான் நமக்கு மிட்டு இண்டெக்ஸ் ஃபோர் எங்கே இருக்குது அங்கே எம்ம மார்க் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம இதில் வந்து திருப்பி லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்ட்டு டிவைட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் ஸோ இதில் எல் டு எம் வரைக்கும் ஒரு அரே எம்முக்கு அப்புறம் வந்து ஆர் வரைக்கும் இன்னொரு அரே அப்படின்றத நம்ம போட்டுவிட்டோம் ஸோ இப்படி வந்துடும் ஸோ திருப்பி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டூவும் ஃபோர்ட்டியும் டிவைட் பண்ணோம் ஸோ அதில் எல் ஆர் எம்லாம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம ரெக்கசிவாக இது மாதிரி டிவைட் பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் எலமெண்ட் வந்துடும் ஸோ நமக்கு சிங்கிள் எலமெண்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் அதாவது ஒரு அரேவை பாதி பாதியாக பிரிச்சுட்டே வந்தோம் லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு சொல்லி அதை பாதி மாதிரி பிரித்தோம் ஸோ ரைட் சைடுக்கு நம்ம வந்து பிரித்தோம் இல்லையா அதோட கோடு பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணேன் மிட்டுக்கு அப்புறம் இருக்க எலமெண்ட் மிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஆறு வரைக்கும் வந்து ரைட்டுன்னு பிரித்தேன் கரெக்டாக ஸோ லெஃப்ட்டை பாதி ரைட் பாதின்னு பிரித்து ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் வரைக்கும் நம்ம டிவைட் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ நம்ம சிங்கிள் நம்பர் வரைக்கும் அரேவை டிவைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் ஈச் நம்பரை வந்து ஷார்ட் பண்ணி மெர்ஜ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நைனும் செவனையும் ஷார்ட் பண்ணுறப்போ செவன் ஃப்ரெண்ட்டில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் செவனையும் நைனையும் நான் மெர்ஜ் பண்ணிவிடுவேன் இப்போ நான் அதே ப்ராசஸ்ஸை ஃபைவ் கூட செய்யணும் ஸோ ஃபைவ் நான் ஷார்ட் பண்ணுறப்போ ஃபைவ் செவன் நைன்
அந்த ரெக்கஷன் ரெக்கஷியோ டிவைட் பண்ணிட்டே வந்தோம் அது ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆகணும் ஸோ ரெக்கஷன் மெத்தட் எழுதுறப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டான விஷயம் வந்து ரெக்கஷன் எங்கே ஸ்டாப் ஆகுது தான் ஸோ நமக்கு இந்த இஃப் கண்டிஷன் மூலயமா தான் ரெக்கஷன் ஸ்டாப் ஆகும் இஃப் எல் வந்து லெஸ் தென் ஆறான் செக் பண்ணுவோம் அதாவது சிங்கிள் எலமெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு ரெக்கஷன் ஸ்டாப் ஆகிடும் அதாவது இண்டெக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் பார்த்திங்களா எல்லும் ஆறும் இப்போ சேமாக இருக்கும் சிங்கிள் எலமெண்ட்னா எல்லோ ஆறும் சேம் தானே இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் தான் நமக்கு டிவைட் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ அது தான் இந்த இஃப் கண்டிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டான கண்டிஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கோடில் கம்ப்ளீட்டாக இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெயின் மெத்தட் பார்த்துடலாம் ஸோ மெயின் மெத்தடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நான் வந்து ஷார்ட்டை கூப்பிட்றேன் நிறைய வேல்யூ இன்சுரன்ஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ அதை விட்டுருங்க ஸோ இங்கே ஷார்ட்டுக்கு மெத்தட் வாங்க இதுதான் மெயின் நம்மளோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியோட கோர் பார்ட்டி தான் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சூடோ கோடில் பார்த்தோம் சூடோ கோடில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த லைன்ஸ் அப்படியே பார்த்தோம் அப்படியே தான் இருக்குது அதாவது இங்கே வந்து நான் பிட்டு கண்டுபிடிப்பேன் அப்புறமா வந்து ஷார்ட் வந்து ரெக்கசிவாக லெஃப்ட் சைடில் நடக்கும் ஷார்ட் ரெக்கசிவாக ரைட் சைடில் நடக்கும் ஐ மீன் லைக் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டே போவோம் லெஃப்ட் சைடில் அப்புறம் ரெக்கசிவாக அப்புறம் ரெக்கசிவாக ரைட் சைடில் டிவைட் பண்ணிட்டே போவோம் ஸோ அதுதான் இங்கே நடக்குது இங்கே வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு எலமெண்ட் வந்த அப்புறம் அந்த மெரிச் பண்ணுவோம் கம்பேர் பண்ணி மெரிச் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மெரிச் பார்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இப்படி கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் ஆனால் வந்து சிம்பிள் தான் அதுவும் லைக் லைன்ஸ் ஆஃப் கோதா அதிகம் ஆனால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன நடக்குது அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சிம்பிளாக ஷார்ட் டைமில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நான் வந்து பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் இப்படி பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து டீபக் மோட் ரெமெடி காட்ட போகிறேன் ஸோ எப்பவுமே உங்களுக்கு கோட் புரியல நீங்கள் ஒரு டீபக் பாயிண்ட் பாயிண்ட் வச்சு அதை ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நம்ம இப்போ ரஃபாக ஒரு அடி பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த டீபக் பாயிண்ட் வருது வந்தோடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மெத்தட் கால் ஆகிறப்ப வந்து இந்த ஸ்டாக் ட்ரேஸ் ஸ்டாக்கில் தான் எவ்வளோ ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஷார்ட் மெத்தட் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துருக்கு இங்கே இது மெயின் மெத்தட் அப்புறம் ஷார்ட் மெத்தட் இங்கே வந்துருக்கு ஸோ நான் இப்போ போகிறேன் இங்கே மிட் கண்டு பிடிப்போம் ஸோ மிட் என்ன ஸ்டார்டிங் இருந்துச்சு எல் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆர் வந்து ஃபைவ் இருந்தது கரெக்டாக ஸோ மிட் வந்து நம்மளுக்கு டூ இருந்தது ஸோ டூ டூ இருக்கா மிட்டு ஸோ நான் ஓவர் பண்ணுறேன் மிட்டு டூ பாருங்க வந்துருச்சு ஸோ இப்போ ரெக்கசிவாக என்ன ஆகுனா லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வரும் லைக் டிவைட் ஆகும் ஆரே ஸோ ரெக்கசிவாக திருப்பி கால் போகுது உங்களுக்கு அந்த ஏமாத்த இருக்குது திருப்பி ஸோ திருப்பி ரெக்கசிவாக போகுது ஸோ இந்த டைமில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்டாக்கில் வந்து எல் அண்டு மிட் ஆர் ஆடோ வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அது இப்படி தான் முடிஞ்சிருக்கும் ஸ்டாக்கில் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஜீரோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம மிட்டு வந்து டூ இருந்துச்சு அப்போ ஆறு வந்து ஃபைவ் இருந்துச்சா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாக்கில் இந்த மாதிரி தான் ஆர்டரில் விழுந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அது எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் ஐ மீன் எக்ஸாக்டாக அப்படி கிடையாது இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வேல்யூஸ்லாம் மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ நான் ரெக்கசிவாக போயிட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடில் அது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நம்பர்ஸும் வந்து தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு ஸோ ரைட் சைடில் எனக்கு போகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபைனலாக என்ன ஆகிருக்கோன்னா நைன் செவன் ஃபைவ் வந்து தனி தனியாக வந்துருக்கும் நமக்கு இப்போது ஸோ அது ரன் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த லைன் ஆஃப் கோட் வரும் ரெக்கசிவாக அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு இங்கே எல்ஏசி கொண்டு ரெசன் ஆர் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிட்ட போகிறோம் அந்த ரெக்கசிவ் மெத்தட் வந்து ஒரு இடத்துல நின்றுச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு அடுத்த லைன் மெர்ஜ் லைன் ரன் ஆகும் ஸோ மெர்ஜ் லைன் கூட போயிடுறேன் ஸோ மெர்ஜில் போகிறப்போ நமக்கு என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ல இருக்க லாஸ்ட் வேலு எடுக்குமா ஸோ ஸ்டாக்ல லாஸ்ட் லைன் இருந்துச்சு அந்த வேலை தான் நமக்கு இருக்கான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஸ்டாக்ல பாருங்க எல் வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக மிட் வந்து ஜீரோ இருக்கணும் ஆர் வந்து ஒன் இருக்கணும் ஸோ வந்துருச்சா ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த மெத்தட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த தான் புரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக எங்கே வந்து மெத்தட் ரெக்கசிவ் ஸ்டாப் ஆகுது ஸோ அடுத்த லைன் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த கோட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சிம்பிள் தான் இது இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம லெஃப்ட் அரே ரைட் அரே டெம்பரவரியாக டெம்பரவரியாக லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் சைடில் இருக்கிறது நம்ம வந்து டெம்பரரி அரையில் வச்சுப்போம் வச்சுட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரையை ஃபீல் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் அரையை ஃபீல் பண்ணுறோம் ரைட் அரை ஃபீல் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஓயில் லூப்பில் என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ லெஃப்டில் இருக்